Evet, tekrardan merhabalar sevgili öğretmen arkadaşlarım. Geçen dersimizde Powtoon ile animasyon oluşturmaktan oluşturmadan bahsetmiştik. Kısaca bir giriş yaptık. Ee, birazcık detaylandırarak anlatmak istiyorum. Bugün Powtoon ile e, bir e, yazı metni oluşturma nasıl yapılır, e, konuşma balonu oluşturma, bununla ve e, uygulayacağımız bir animasyonu. Derse nasıl uygularız, derse nasıl adapte ederiz, bununla alakalı bir kısa bir dersimiz olacak. Hemen beklemeden başlayıp başlayalım isterseniz. Pauta'na giriş yaptıktan sonra giriş yapmayı geçen dersimizde anlatmıştık. Giriş yaptıktan sonra yine buradan boş bir sayfa açıyoruz. Blank seçeneğine girip go diyoruz. Evet, sayfamız e, oluştururken bekleyelim birazcık. Evet, geçen e, dersimizde zaten bu panele birazcık alışkınız. Ben yine bir hemen e, bir arka plan oluşturmak istiyorum. Şöyle bir arka planım olsun, mavi renk. Konuşma balonu nasıl eklenir? Hani bunu bir derse nasıl uygulayabiliriz? Bununla alakalı bir örnek yapacağım. Benim aklıma e, coğrafya dersinde hava durumları ya da e, ilk böyle hava durumlarını anlatırken öğrencilere bununla alakalı bir çalışıp, çalıştırma, çalışma yaptırmak. E, işte hava durumdaki simgeler ne ifade eder? Veya bunu İngilizce dersinde de yapılabilir. E, aklıma böyle bir şey geldi. Buradaki Buradaki ikonları ve resimleri gördükten sonra az önce. Öncelikle sunucu bir karakter ekleyelim. Animasyon bölümünden Presenting diyen kısımda sunum yapan, konuşan bir karakter ekliyorum buraya. Mesela bir şey ayar edelim. Her slide'da farklı farklı günlerde hani şu günde İstanbul'un hava durumu böyle olacak şeklinde bir konuşma yapsın. İşte bu hava durumunu sunan kişi olsun mesela. Buraya bir yazı ekledim. Text effects, effects kısmında. Yani burada kaç tane efekt seçeneği var. Normal düz yazı şeklinde ekleyebilirsiniz. Bu şekilde ekleyebilirsiniz. Mesela ben bu şekilde ekleyeyim. Pazartesi diyeyim. Yine beyaz yapayım. Pardon. Pazartesi yukarıya ekliyorum bu şekilde. Evet. Bunun başlangıç süresini ikinci saniye yaptım. Son bir saniye yaptım sonra. Evet, karakterimiz de birinci saniyede soldan el vasıtasıyla girsin istiyorum. Da ikinci saniyede girsin. Evet. Mesela Pazartesi günü İstanbul'un hava durumu nasıl olsun? Öncelikle bir konuşma balonu oluşturalım karakterimize. Props kısmından bir konuşma balonu oluşturalım. Bunu ben sağ tarafa çevirmek istiyorum. Yine flip yaparak bu şekilde çevirebiliyordum. Bunu geçen derste göstermiştim. Mesela bu şekilde bir yazı oluşturalım. Pazartesi günü İstanbul'da hava sıcaklığı 25 derece desin. Bunu siyah yapacağım. Bu yazı tipinde Türkçe karakter sıkıntısı oldu. 
şu şekilde yapayım. Kötülüğümüz. Tabi bunu birazcık küçültmem gerekecek. Bir dört yapsam buraya sığdırabilir miyim? Birazcık daha küçültebilirim. 18 yaptım. Tamam. Bunu buraya yerleştirdim. Tabi bu yazı şeyden sonra gelirse konuşma balonundan sonra gelecek şekilde ayarladım. Tamam. Bu sırada mesela 25 derece, 25 derece sıcak bir hava. Oraya yine props kısmından mesela bir güneş efekti ekleyebiliriz. Buraya bir de müzik ekleyelim ama geçen sefer göstermiştik sevdiğimizi. Evet, buna ekleyelim. Bunu da el yardımıyla koyalım. Bu şekilde bir şey oluştu. Bakalım ne çıkacak. Evet. Gördüğünüz gibi pazartesi İstanbul'da hava sıcaklığı. 25 derece şeklinde yazdı. Yanında bir tane güneş koyduk. Hemen buradan ikinci sayfaya geçelim. Bunun aynısını kopyalayıp Current Duplicate Slide diyerek aynısı olsun. Sadece üzerinde ufak tefek değişiklikler yapacağım. İşte pazartesiyi salı yapacağım. Şu yazıyı değiştirebilirim. Gün. Yirmi derece hava parçalı bulut mesela. Sığmadı. Şunu birazcık büyütebilirim. Konuşma balonumu. Bunu oraya sığdıracak şekilde. Hava parçalı bulutlu dedim. Ama parçalı bulutlu dediysem buraya ben bir de bulut efekti ekleyeyim. Evet şu parçalı bulut yaptık. Şimdi geçen ders göstermiştim mesela buradan bring forward ya da backward diyerek öne ya da arkaya almayı bunu en öne getirelim. Bu şekilde parçalı bulutlu efektimiz olsun. Hatta bulutla güneşi aynı anda 8'inde 8. saniyede 7. saniyede Pardon. Aptıyorum. Böyle bir Evet. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Buraya araya bir geçiş ekleyelim. Geçen ders geçişleri de göstermiştik. Şöyle bir Şöyle bir geçiş ekleyelim mesela. Tabi ikincisinde şu şunu yapmak aynısı olsun sıkıntı yok. Evet, başlatalım en başından. 
Pazartesi de, de bizim karakterimizi getirdi. 25 derecede de ve güneşe ekledi. Evet, salı günü Yine İstanbul hava sıcaklığı 20 derece hava parçalı bulutlu dedi ve gördüğünüz gibi konularımızı ekledi. Evet bizim için burada 10, 10 saniyelik süre 11 saniyelik süre yeterli gibi geldi, geldi bana. Evet. Bunun aynısını son kez bir e, örnek yapayım. Çarşamba'yı da yapalım. Türkçe karakter sorunu oluştu bu yazı içinde. Ben bunu da yazmak istedim. Şimdi şeyi şey yapmak zorunda kaldım. Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 19 derece. Bulutlu. Desek. Şu güneş kaldırayım o zaman bulutlu olsun. Tamam, buraya yağmur efekti verebilir miyiz? Buna bakıyorum. Şunu koyarsak belki veririz. Yağmurlu deriz. Şey yapacağım. Kutun altına şemsiye koyacağım. Evet, hava yağmurlu dedim. Şurada bir sorun oldu yine. Araya bir de geçiş koyalım. Evet, son kez bir önüzleme yapalım arkadaşlar. Pazartesi günü İstanbul'a ulaşacak. 25 derece dedik. Güneş geldi. Evet, günü bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 20 derece. Hava parçalı bulutlu dedik. Gitgide soğuyan bir hava var. Geçişler oldukça güzel oldu. Bugün hava sıcaklığı 19 derece hava yağmur dedik. Böyle bir efekt verdik. Tabii ki bu benim az önce aklıma geldi. Ee, bu Ben bunu mesela e, İngilizce dersinde bunu İngilizce yazarak bir çocuklara animasyon olarak gösterebilirim. Ee, i̇şte orada güneşli ifadesinin nasıl kullanıldığını, e, bulutlu ifadesinin veya parçalı bulutlu ifadesinin nasıl kullanıldığını öğretmek için e, işte 19 derece, 20 derece tarihinde nasıl söylendi öğrenmek öğretmek için kullanabilirim. Benim az önce aklıma gelen bir şey. Ee, mesela bunu coğrafya dersinde bir öğretmen de kullanabilir. Veya küçük yaşlarda çocuklara hava durumunu öğreten bir sınıf öğretmeni de kullanabilir. Ee, Tabi bu bizim tamamen yaratıcılığımıza kalmış bir şey. Yani bir öğretmen ne kadar yaratıcı olursa o kadar e, yani öğrenciyi derse daha çok e, katabilir. Onun için birazcık düşünerek buradan çeşitli animasyonlar yapabiliriz. Ee, kısaca ben bugün Paltun'da e, Paltun'u derse nasıl entegre edebiliriz ve Paltun'u nasıl e, yazı ekleyebiliriz, konuşma balonu ekleyebiliriz şeklinde e, ufak bir şey göstermeye çalıştım. E, soru ve görüşleriniz olursa e, yorum yazabilirsiniz. E, teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.